，我做亏心事，我做什么亏心事了？啊，你给我说清楚。还我跟你说清楚，我跟你说吧，你在这个家里啊，白吃白住那么多年，你还好意思呀？你自己的拆迁款有多少？都给谁了？我问你，我在这白吃白住了吗？我一个月五千块钱呢，啊，五千块钱怎么了？五千块钱就理直气壮啊！给你女儿五千块钱，那是应该的，理所当然的。他伺候你了，他收留你了，要不是他呀，你早就落街头了。他伺候我了，我五千块钱找不着人伺候吗？啊？能啊，你走啊，你找去啊。我走，我问你，你凭什么赶我走？你有哪里有权利赶我走？凭什么？就凭你的拆迁款二百八十万，你全给了你儿子，你就不能留在这个家里？你能对得起你女儿吗？我的拆迁款给我儿子，那不是理所应当的吗？难道说我给你？你那钱呀、啊，我不稀罕，我是为你闺女、啊、打抱不平。同样是你的孩子，为什么那么偏心呢？嘿嘿，说话倒是，嘿，打抱不平。我看你就是为了给你儿子挣钱。说的那么冠冕堂皇的，你，我为了我儿子，行，你有本事，你走啊，从我家滚蛋！什么？让我滚蛋？说的倒轻巧，这房子是你的吗？啊，你还不清楚这房子怎么买的？啊，今天我们来找你呢，就是我们想买个房子，可是给我们手里的钱不是很够，你看能不能帮衬点？钱呀、啊。不是问题，房子选好位置了吗？爸，选好了，这不管小孩上学啊，还是交通啊，都非常方便的，就是价格有点贵。这首付的话，至少要一百万呢。只是这小白，我们手里只有二十万，还差八十万。啊，那这样，小飞，就是贵点，也得买个好点的房子，知道吗？这买房子是大事，一辈子的事。这个钱不是问题，爸这有。真的，爸。你有那么多钱啊？有，你放心吧。爸，你放心，我们买了房子之后就把你接进去，我们好好伺候你。是吧？行行，不是买了房子以后我就住你那里。行，你别忘了，这房子是我出钱买的，要走应该你走，不应该我走，知道吗？让我走？你给你闺女买房子怎么了？那是你应该的。再个说了，那你的拆迁款、啊、为什么只给你儿子呀？不留给你闺女啊！我告诉你，四老太婆，我的拆迁款怎样分，还轮不到你搁这说三道四。我想给谁给谁，我总不能拿钱给外人吧？好啊，现在你女儿成外人了是吧？你怎么还在外人家住呢？啊，你好意思呀？怎么不走啊？爸，妈，你们吵什么呢？吵什么呢？你听听他说那叫人话吗？啊，说他女儿是个外人。爸，我怎么在你眼里成了外人呀、啊？闺女，你不要听你婆婆搁这呃说三道四，她在挑拨离间，你知道吗？爸，你刚刚说的那些话，我都已经听到了。我也想问问你，为什么咱们家拆迁款二百八十万，你全部给我弟弟一个人？小飞，现在不都是这样吗？是吧？家里的东西都传给儿子，这女儿出了门了，就不再参与分家里的财产了。你这么说，那我们在你眼里不还是外人吗？爸，我们把你接过来五年了吧，给你吃好的、穿好的、住好的，而你又是怎么对我们的呢？小白，你这样说，你对我也有意见啊？爸，我不是对你有意见，我是觉得不公平。这五年来，你在我家生活的怎么样？我们把你伺候的怎么样？你心里应该比谁都清楚吧？为什么现在有好处了，你全是你想的你儿子，而没考虑我们一点呢？小白啊，你说这话就不对了。我在这吃，在这喝，我吃你的，喝你的了吗？我一个月给你五千块钱，我到哪不能吃，不能喝？还有，再说了，你买这房子可是我拿的钱啊，我拿了八十万呢、啊，啊，我住你家了吗？现在可以说你住的是我的房子，爸
。是，买这个房子，你给我们拿钱了，但是我们也兑现承诺了呀。我们把你接过来，天天好吃好喝的伺候你。你再回想一下，你在弟弟家的时候，弟弟是怎么对待你的？就是啊，爸，你每年过生日，你忘了吗？爸，这这都快一点了，咱们还是别等了。是啊，要不咱们先走吧。哎，再等等等一会儿吧。爸，你还等什么呀？我要弟想来，他早都来了。要不，小飞，你给他打个电话问问。那行，那我给他打个电话吧。喂，宝强，姐，是我，大美。哦，大美啊，宝强人呢？他出去了。出去了，你们在哪呢？我们忙着呢，怎么了？有事？你忘了，今天是爸过生日呢。哦，我忘了，但是我们这有事去不了。来不了啊？可是爸在家都等你那么长时间了，你们俩还是过来一趟吧。我就说吧，爸，你还偏等着。行了，赶紧走吧，那饭店都催好几次了。这样吧，咱们走吧。我没想到，你给他们几个学的也不动道理的啊！这爸的财产，爸没有支配权吗？我想给谁给谁。爸，是你的财产，你有支配权。这边不都说了吗？养老都是儿子养老的，那你收拾东西回你儿子家吧。好，小飞，你这样说是吧？你不要后悔哈。我告诉你，我只要走了，我买房子的钱你必须还给我，还有。我每个月五千块钱给你的，这五年的钱一并还给我。行吧，这八十万我会还给你的，还有这五年给的五千块钱我也会还给你的。你呢，赶紧收拾东西，去你儿子家吧。那好，我这就走。我告诉你啊，赶紧准备钱还给我，我给你一个月的时间。